আমি বুঝলাম না ওটা কেন তুমি ছিলে সব হিসাব তো ওখানে ছিল আমাদের তো সব আজকে বুঝে নিতে হবে তাই না না তোমার এই বড় বোনের মতো ভাবে আমি ওসব কিছু মনে রাখিনি মা ক্ষমা করে দিলেই হবে আম্মা এ সব আপনি কি বলছেন আপনি জানতো আপনার এখানে কোন কাজ নেই আপনি জান জানতো জান তারপর বুঝা হইলা কই বসে বুদ্ধি কাটাইয়া মা উনি তো ঠিক কথাই বলেছেন নিজের ফুলটা বুঝতে পেরেছেন তুমি ওনাকে ক্ষমা করে দাও তোমার এই একটি ক্ষমা এই পরিবারটিকে আবার এক করবে মা তুমি কি চাও তোমার চোখের সামনে এ বাড়িতে তোমার ছেলেরা আলাদা আলাদা হাড়িতে রান্না করুক আমি হাত জোর করে বলছি বা আমাকে মাফ করে দিন আমার ভীষণ ভুল হয়ে গেছে আপনি আমার গুরুজন আপনি যদি আমাকে মাফ না করেন তাহলে শান্তি হবে না আমিও তোমার সাথে সব কিছু ঠিক করি রেখা প্রথম থেকেই তোমার সব কিছু আমি বাঁকা চোখে দেখছি গাল মন্দ করছি অযথায় রাগ করছি কালকে তোমারে আমি বউ হিসেবে বরণ করে নিবার পারি না ইকা এই রে এখন আমার সবচাইতে বড় আফসোস মা যমুনায় চলছে ডাবল খুশি অফার এই ঈদে যমুনার পণ্য কিনলেন তো জিতলেন যদি ভেবে থাকেন মা তাহলে আমাকে একবার জড়িয়ে ধরুন মেয়ের মতো করে আয় মা আমার বুকে বাড়িতে ঢুকেছিলেন তো দুষ্ট বউ হয়ে এখন ঢুকবেন মিষ্টি বউ হয়ে মানে কেন মিজানের অফিসে যেতে হবে সেই কারণে দেখুন আপনি যাই মনে করুন না কেন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় রেখনু মা যে ভয়ের সামনেই তুমি দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছ সে ভয়কে তুমি জয় করবে কি করে আর যদি তুমি জয়ী হতে না পারো তাহলে কাল এই ভয় যে তোমাকে গিলে খাবে না তার কি নিশ্চয়তা তুমি দিতে পারো সঙ্গে কিছু কথা বলতে এলাম 
আমার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ইচ্ছে না করলেও বলতে হবে কিছু জরুরি কথা আছে আপনি যদি শিশু কানুনের ডিলটা নিয়ে আবারও মিজানের অফিসে যাওয়ার কথা বলেন তাহলে এই বিষয়ে আমি আর কিছু শুনতে চাচ্ছি না আমি তোমার কষ্টটা বুঝি রেহন মা যে তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে তার সামনে আবার গিয়ে দাঁড়ানোটা অনেক ক্লানির অনেক বেশি অপমানের কিন্তু আমি তখন তোমাকে এমনি এমনি ওখানে যাবার কথা বলিনি তাহলে কেন বলেছেন কি এটা দেখো সব আজে বাজে লেখা এখানে আজে বাজে কেন হবে ডাক্তার লিখেছে যা সত্য সেটাই লেখা আছে না এটা কোনোভাবে হতে পারে না এটা আমার কথা না ডাক্তার বলেছে একবারে লাস্টে যে এসে ধরা পড়েছে আমার ক্যান্সারটা প্রায় তিন মাস আগের ঘটনা এখনো যে বেঁচে আছি এই তো অনেক আপনি এটার কোনো চিকিৎসা করাননি কেন এখন আর খুব বেশি লাভ হবে না অবশ্য ডাক্তার বলেছিল একটা অপারেশন করাতে আপনি এখনো কেন করাচ্ছেন না এই শরীরটাকে নিয়ে আর কাটা ছেঁড়া করতে চাইছি না 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 আপনার কথা আমরা শুনতে চাচ্ছি না আমরা আমরা আপনার চিকিৎসা করাবো দরকার হলে দেশের বাইরে নিয়ে যাব অনেক বড় ডাক্তার দেখাবো আপনাকে তুমি শান্ত হও কোনো লাভ হবে না শুধু শুধু এই বুড়ো শরীরটাকে নিয়ে টানা হাসরাই হবে তাই তো আমার এই প্রিয় শিশু কাননটা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি এত বোকা নয় রেখনু মা যে শুধুমাত্র মিঠু সাহেবের কথা আমি এত সহজে পটে যাব আসলে বহুদিন থেকে এই অসুখটা আমাকে ভোগাচ্ছে তো কখনো ভাবিনি যে এটা ক্যান্সার হবে এখন ডাক্তার বলেছে যে কোনো সময় বেজে যেতে পারে আমার বিদায় ঘরটা মিঠু সেদিন যখন এসে আমাকে মনে করিয়ে দিল যে যে কোনো সময় আমি মরে যেতে পারি তখন আমি নিজেই আবার নতুন করে সব ভাবতে শুরু করলাম ভেবে দেখলাম ঠিকই তো আছে এই এতিম বাচ্চাগুলো ঢাকায় থাকুক আর নীলফামারি থাকুক আমার তো কিছু এসে যায় না তাই নতুন আর একটি জায়গায় শিশু কানুন তৈরির শর্তে আমি এই শিশু কাননের জায়গাটা ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে যাই না হলে আমি যখন থাকব না তখন এই জায়গাটা দখল করতে ওরা তা আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে তখন তো শিশু কানুন বলে আর কোথাও কিছু থাকবে না তখন এই নিষ্পাপ শিশুগুলোর কি হবে কে দেখবে ওদের কোথায় যাবে ওরা এই পৃথিবীতে তো ওদের আর আপন বলে কেউ নেই তাই তো আমি উপরওয়ালার কাছে বারবার প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আমার কাছে এমন একজনকে দেন যে সত্যিকারের এতিমদের দুঃখ কষ্ট বুঝবে তাদের হাসি আনন্দ বুঝতে পারে তাদের কেয়ার করে আর তেমনই একজন উপরওয়ালা স্বয়ং আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন সে হচ্ছ তুমি রেহনুমা 
তুমি যেন স্বয়ং শান্তির দূত হয়ে আমার কাছে এলে তুমি যেন এই সময়ের মাদার তেরে সাহা তাই তো তোমাকে দেখে এই সিদ্ধান্তটা নিতে আমার এতটুকু দেরি হল না তোমাকে আমি বিশ্বাস করি যোগ্য ভাবি মানবিক ভাবি তাই তো আমার এই শিশু কানুনের দায়িত্বটা আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমি জানি তোমার কাছে ওরা নিরাপদ থাকবে তোমার যত্নেই প্রস্ফুটিত হবে এই কচি কচি মুখগুলো তোমার হাতে গড়ে উঠবে ওদের রঙিন ভবিষ্যৎ আর স্বপ্ন তাও যদি তুমি রাজি না হও তাহলে ধরে নাও এটা একটা চাকরি এখন তো তুমি রাজি হবে আমি তো আমি তো আপনার মতো করে এই সবকিছু সামলে নিতে পারবো না আমি তো এইসবের যোগ্য না আমি জানি তুমি যোগ্য কারণ এতিমদের কষ্ট তো একজন এতিমই বুঝতে পারবে ভালো এরপরেও যদি তুমি দায়িত্ব নিতে রাজি না হও তো বেশ তোমাকে আর আমি কিছু বলবো না আসলে তোমাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার মতো তো আমি আর কেউ নই তাহলে কেনই বা তুমি শুনবে এই মৃত্যু পথযাত্রী একজন বুড়োর কথা তার কথা কেন শুনতে যাবো আমরা দাদু অবশ্যই বাঁচবে তুমি কেন্দ্র করো না ভেবেছিলাম শহরের ছেলে ওপেন মাইন্ডেড হবে ওর জন্য পুরো পার্টিটাই নষ্ট হয়ে গেল এখন বিপুল কি ভাববে ওর কাছে অনেক ছোট হয়ে গেলি তুই তাই না আর তোর মতো এত শান্ত ভদ্র একটা মেয়ের সাথে এরকম রুড়ো আচরণ মানে ভাবতেই পারছি না আমি কি করে করলো মিঠু আমার তো মনে হয় সহজ সরল ভোলা ভালা চেহারার আড়ালে একটা মুখোশ পরে থাকে মিঠু আমাদের একটু পার্সোনাল কথা আছে জুয়াপা খুব ভালো হয় আপনি একটু বাইরে গেলেন তোমাদের মধ্যে এই সমস্যাটা আমার মিটমাট করে দেওয়া উচিত আসলে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে এরকম মান অভিমান থাকাটা তো ভালো কথা না আগে আমরা নিজেদের মধ্যে একটু কথা বলে নিই তারপর না হয় ভেবে দেখবো আপনার কিছু করার দরকার আছে কিনা প্লিজ আপনি একটু বাইরে যান আমি বুঝতে পারছি না দুই দিন কোচিং করে তুমি কি করে ওরকম একটা বাজে লাফাঙ্ক একটা ছেলের খপ করে পড়লে একটা মানুষ সম্পর্কে না জেনে কোনো কথা বলবেন না তোকে সামনে যা দেখেছি তারপরও কি আর কিছু জানার দরকার আছে বিপুল খুব ভালো একটা ছেলে বাহ বাহ জবাব বাহ দুই দিনই তুমি ছেলেটাকে এত ভালো করে চেনে গেছো বাহ বিপুল খুব ভালো একটা ছেলে তোমার এই ভালো ছেলেটা যে তোমাদের চোখের সামনে আমাকে অপমান করলো সেটা কি তুমিও তো আমাকে অপমান করতে বাদ রাখো তোমার ওই ছেলে বন্ধুর পক্ষ নিয়ে আমাকে 
ছোট করে অনেক কথা শুনিয়েছ তুমি আমি সুন্দর করে কথা বলি না আমার কথা তোমার পছন্দ হয় না আমি খালি তখনকার কথা বলছি তখন আপনি সুন্দর করে কথা কইতে ছিলেন না আর বিপুল বুঝি ঠিকঠাক কথাটাই বলছিল কেন কেন জেনে শুনে এরকম অপমানটা তুমি আমাকে করলে যাবা কেন আমাকে রেখে তুমি বেহায়ের মতো ছেলেটার পেছনে ছুটে গেলে হ্যাঁ এখন দুই আপা কি ভাববে বলতো উনি কি ভাববে না যে আমার চাইতে ওই বিপুলের প্রতি তোমার টানটা বেশি দুই আপা এমন সংকীর্ণ মনা এমন ছোট মনের না তাহলে এখানে আমি সংকীর্ণ মনা আমি ছোট মনের খালি তাই না আপনি একজন মিথ্যাবাদ মুখ সামলে কথা বলবে যাবা একজন বয়স্ক মানুষে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল কইরা শিশু কানুন দখল করার প্ল্যান করছে করেন নাই আর সেই কথা আপনি আমার কাছে লুকাইছেন আমি তোমাকে বারবার বলতে চেয়েছি কিন্তু কিন্তু বলেন তো না তার মানে আপনি আমার কাছে সত্যটা লুকাইছেন আর সেটা তো আমি মিথ্যা হিসাবে জানি আমি যদি আগে থেকে জানতাম যে আপনি এমন একটা খারাপ কাজ করতে চাইতেছেন তাইলে আমি আপনাকে কখনো এমন কাজ করতে দিতাম না এই যে আজকে আপনি অফিসে প্রধান হয়েছে সেটা তো এই মিথ্যার কারণে তাই না খবরদার জবা খবরদার ওই বিপুলের ভাষায় কথা বলবে না আর এর মধ্যেই দেখি ওই ছেলেটা সব কিছু রক্ত করে নিয়েছো তুমি ওই শিশু কাননটা নিয়ে আমি কোনো অন্যায় করিনি জবা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শপিং মলটা ওখানে হবে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে সবার চাকরি হবে হাজার হাজার মানুষের মুখে হাসি ফুটবে দশ জনের চাকরির জন্য একশো জনের সুন্দর পৃথিবীটারে নষ্ট করতেছেন আপনারা গাছ ফুল পাখি প্রকৃতি সব কিছু নষ্ট করতেছেন আপনারা গাছ কাইটা নদী ভরাট কইরা ইট পাথরের জঙ্গলের নামে পৃথিবীর সুন্দরটারে একদম নির্মম ভাবে ধ্বংস করে দিতেছেন আপনারা ও মাই গড ওই ছেলেটা তো তোমার ব্রেন একদম ওয়াশ করে দিয়েছে আচ্ছা আচ্ছা তুমি এখন আমার একটা আসল প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দাও তো ওই বিপুলের সাথে তোমার কিছু হয়েছে নাকি কি হই ভাই কি কইতে চাইতেছেন আপনি আরে তোমাদের সম্পর্কটা আসলে এখন কি একজন সৎ মানুষের সাথে আরেকজন সৎ মানুষের যেমন সম্পর্ক থাকে তেমনই সম্পর্ক আর সৎ মানুষের সাথে কাগো বিরোধ থাকে জানেন তো আপনি যারা অসৎ কাগো সাথে এমন বন্ধু তুমি পেলে জবা যে তোমার নিজের স্বামীকেই শত্রু বানিয়ে দিল আর এখন নিজের স্বামীকে অসৎ বলে ইঙ্গিত করছো তুমি দূরে সরিয়ে দিচ্ছ বিপুল তোমার এতই কাছের হয়ে গেল জবা এতই কাছের এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানো জবা এখন আমার মনে হচ্ছে ওই ছেলেটার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ তুমি মিঠু সাপ আপনি সব সীমা সারা যাইতেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মনে হচ্ছে না আমার সম্পদ বা অর্থ কোন কিছুই এই সংসার থেকে চাওয়ার নেই তবে তবে একটা জিনিস যদি তুমি এখন মায়ের কাছ থেকে এনে দিতে পারো তাহলে আজকে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব পারবে এনে দিতে কি জিনিস কি চাইও এটাই তো আমার কাছে পরিষ্কার না না মানে আমি কইতেছিলাম যে এমন কিছু দিয়ে লুবনারে সম্মানিত করা যায় কি না দামি কিছু না আবার তাদের সম্মানও দেখানো হইলো যেমন ধরেন এই 